Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom estarmos juntos para mais uma meditação da palavra. Eu vou meditar com você hoje, Mateus capítulo 28, versículo de 8 a 15. Naquele tempo as mulheres partiram depressa do sepulcro, estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse, Alegrai-vos! As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas, não tenhais medo. E de anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo, do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes, Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. Assim, o boato espalhou-se entre os judeus até ao dia de hoje. Palavra da salvação amado irmão amada irmã Jesus apareceu para elas Jesus foi ao encontro delas e disse alegrai-vos eu quero dizer isso ao teu coração hoje com muita força, com muita unção do Espírito Santo eu quero dizer ao teu coração alegrai-vos Alegre-se, meu irmão. A primeira coisa que alguns já estão dizendo é, mas Frei, eu não tenho motivo para me alegrar. O Senhor não tem noção do que está acontecendo na minha vida. O Senhor não tem noção do que está acontecendo na minha família, na minha vida pessoal. Veja, mas você tem que entender que essa é a palavra de Deus para você. Alegrai-vos. Alegrai-vos. Alegria por quê? Por quê? Porque Jesus foi ao, ao, foi ao seu encontro. Por que, que eu vou me alegrar? Porque Jesus veio ao nosso encontro, minha gente. Jesus foi ao encontro delas e disse, alegrai-vos. Por que, que o coração do ser humano tem que se alegrar? Porque Jesus veio ao nosso encontro. Jesus veio até nós, Jesus veio à nossa terra, Jesus nasceu no meio de nós, Jesus, Jesus veio até nós, veio, veio para perto de mim. E isso é motivo de alegria. Isso é motivo de alegria. Alegrai-vos. Alegrai-vos porque Ele está vivo. Irmãos, nós estamos vendo o Evangelho que Jesus havia ressuscitado. Estão querendo até esconder o fato, o evangelho fala que estão tentando mentir, esconder o fato, mas fato era, Jesus havia ressuscitado. E aqui está o motivo da nossa alegria, Jesus está vivo. Você não está sozinho, meu irmão e minha irmã. Então, é preciso que a gente expulse todo espírito de tristeza. Isso, sem dúvida alguma, é preciso que a gente expulse todo espírito de tristeza. Porque eu só vou ficar triste se Deus não estiver comigo. Eu só vou ficar triste se eu acredito num Deus morto, num Deus que não pode fazer nada por mim. Então deixa eu te falar, você tem um Deus vivo. Você tem um Deus que está perto de você, então por isso alegre-se, alegre-se, alegre-se. Alegria é um dom de Deus para nós, minha gente. Nunca se esqueça disso, alegria é um dom 
de Deus para nós. Então toda vez que você não estiver com vontade de sorrir, toda vez que você não estiver alegre, você pode pedir para Deus, Deus, dai-me alegria, dai-me o dom da alegria, dai-me o dom da alegria, eu preciso alegrar-me. E veja, alegrar-se mesmo em meio às dificuldades, alegrar-se mesmo em meio aos problemas, alegrar-se, alegrar-se, alegrar-se. E claro, para você ter alegria, você precisa tirar o medo. Porque o medo não deixa você ter alegria. Por isso Jesus diz para elas, não tenhais medo. E por que, que eu não vou ter medo? Porque Jesus está falando para você não ter medo. Por que, que eu não vou ter medo? Porque Jesus está vivo. É como se ele estivesse dizendo, eu estou vivo, você não tem por que ter medo. Eu estou vivo, eu estou vivo. Não tenha medo de progredir. O medo faz você parar. Não, não tenha medo de progredir. Vamos seguir adiante. Não tenha medo de anunciar. Não tenha medo de manifestar a minha glória para todo este mundo. No lugar do medo você vai colocar fé. No lugar do medo você vai colocar alegria. Porque o medo gera tristeza. Medo gera tristeza. Irmão e irmã, a palavra de Deus para você, eu sei que você precisa muito ouvir essa palavra hoje. Alegrai-vos e não tenhais medo. E quem fala isso para você não sou eu. Quem fala isso para você é Jesus Cristo. Não tenhais medo, sou eu. Que essa palavra entre no teu coração. Que essa palavra tire todo o seu medo e que você acredite que ele está vivo. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.